হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছো আজকেও তোমাদের সাথে গায়নো কামস্ট্রি শেয়ার যে আমি একটা সিরিজ বানাতে চাচ্ছিলাম সেই সিরিজের চতুর্থ নম্বর ভিডিও এটা হবে অর্থাৎ এর আগে তিনটা পার্ট দেওয়া আছে আজকে হলো চতুর্থ পার্ট তো আজকে আমি যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যারা অপারেশন করতে যাবে অর্থাৎ যারা অপারেশন করার জন্য ডক্টরের কাছে যাবে তো কোন ডক্টরের কাছে যেতে হবে এই বিষয়টা নিয়ে এর আগের তিনটা ভিডিওতে আমি দেখাইছি যে গায়নো কেমিস্ট্রি শেয়ার যদি সন্দেহ হয় তাহলে তারা কিভাবে কনফার্ম হবে তারপরে কনফার্ম হওয়ার পরে যদি গ্ল্যান্ড ধরা পড়ে তারা কি করবে তাদের কিছু ব্যায়াম আছে কি না বা যাদের শুধু ফ্যাট আছে তারা কি করবে কোনো ওষুধে কাজ করবে কি না মানে এক থেকে তিনটা যে আমি পার্ট বানাইছি এর আগে সেই তিনটা পার্টের মধ্যে এই বিষয়গুলো আলোচনা করা আছে তো আজকে আলোচনা করব যারা আসলেই অপারেশন করতে তোমরা যাবা তারা কোন ডক্টরের কাছে যাবা আজকের আলোচনা খুব ছোটো হবে ঠিক আছে চার পাঁচ মিনিটের করার চেষ্টা করব অর্থাৎ এখন তোমরা যারা গাইনো কেমাস্ট্রেশিয়া আক্রান্ত অর্থাৎ গ্ল্যান্ড দ্বারা আক্রান্ত মানে টেস্ট করে তুমি কনফার্ম হলা যে তুমি তোমার গ্ল্যান্ড আছে এবং ডক্টর তোমাকে বলে দিল যে হ্যাঁ তোমাকে এখন অপারেশন করতে হবে আর তুমি এখন অপারেশন করতে পারো ঠিক আছে এখন অপারেশন তুমি করতে যাচ্ছ এখন কোথায় অপারেশন করবা কোন ডক্টরের কাছে অপারেশন করবা সেই ডক্টর সম্পর্কে আমি বলবো যে অপারেশন করার আগে যেই ডক্টরের কাছে যেতে হবে সেই ডক্টরের কোন কোন বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে আচ্ছা ফার্স্ট অফ অল ডাক্তারকে অবশ্যই জেনারেল প্লাস্টিক অর প্লাস্টিক অ্যান্ড কসমেটিক সার্জন হতে হবে তবে আমাদের যে প্রবলেমটা এই জন্য প্লাস্টিক অ্যান্ড কসমেটিক সার্জন হলে সবচেয়ে ভালো হয় জেনারেল সার্জন হলেও অপারেশনটা করাতে পারবে বাট তার চেয়ে ভালো হবে প্লাস্টিক অ্যান্ড কসমেটিক সার্জন যারা তাদের মাধ্যমে যদি আমরা অপারেশনটা করি আচ্ছা দুই নম্বর বিষয় হচ্ছে শুধু প্লাস্টিক অ্যান্ড কসমেটিক সার্জন হলে হবে না তাকে অবশ্যই এই বিষয়ে এক্সপিরিয়েন্স হতে হবে এই বিষয়ে এক্সপিরিয়েন্স বলতে মনে করেন আপনি ডিএমসির বার্ন ইউনিটের প্লাস্টিক অ্যান্ড কসমেটিক যে সার্জন আছেন ওখানকার প্রধান প্রধানের মাধ্যমে বিভাগীয় প্রধান যিনি আছেন মনে করেন ওখানকার বিভাগীয় প্রধানের মাধ্যমে আপনি অপারেশনটা করাতে চাচ্ছেন কারণ যেগুলো সরকারি হসপিটালের ডক্টর আছেন ওনারা কিন্তু চেম্বার করে প্রাইভেটলিও কিন্তু রুগী দেখেন এবং আমি নিজেও যখন অপারেশন করেছিলাম দু হাজার সালে সম্ভবত উনি কিন্তু ডিএমসির প্লাস্টিক অ্যান্ড কসমেটিক যে সার্জন ডিএমসির যে বার্ন ইউনিটটা আছে ডিএমসির বার্ন ইউনিটের প্লাস্টিক অ্যান্ড কসমেটিক সার্জারি যে ইউনিট আছে ওখানকার কিন্তু বিভাগীয় প্রধান ছিলেন এখন আমি তো তখন অতটা কিছু জানতাম না তো ওখানে গিয়ে ওনার সাথে আমি কথা বললাম যেহেতু দেখলাম যে অনেক বড়ো ডক্টর বিভাগীয় প্রধান আবার সরকারি মেডিকেলের তারপরে আবার প্লাস্টিক অ্যান্ড কসমেটিক সার্জন সো আমি ওনার কাছে গেলাম যাওয়ার পরে ওনার সাথে যখন কনসাল্ট করলাম তখন কিন্তু উনি আমাকে উনি কনফিডেন্সলি বলেছিল যে না অপারেশন খুব ভালো হবে কোনো সমস্যা হবে না সো আমি রাজি হয়ে যাই এবং অপারেশনটা করি কিন্তু অপারেশনের পরবর্তীতে আমি বুঝতে পারলাম যে আসলে আমার ভুলটা কোথায় ছিল আর ওইটা আমি আজকে বলার জন্য আসছি যে তোমরাও যেন এই ধরনের মাসল না দাও আমি কিন্তু ওখানে অপারেশন করার পরে লাস্ট ছয় মাস আগে আবার কলকাতায় গিয়ে অপারেশন করে আসলাম মানে ওই অপারেশনটা আমার ভালো হয়েছিল না তো কেন ভালো হয়েছিল না তাহলে একটা হলো যে ওনাকে অবশ্যই প্লাস্টিক অ্যান্ড কসমেটিক সার্জন হতে হবে দ্বিতীয়ত তোমাদের খোঁজ নিতে হবে যে উনি এই গাইনো কামাস্টিসিয়া অপারেশন মাসে কয়টা করে এই জিনিসটা তোমাকে খোঁজ নিতে হবে যতই বড়ো ডক্টর হোক না কেন যদি উনি অপারেশন ঘন ঘন না করে তাহলে ওই ডাক্তারের মাধ্যমে অপারেশন করলে অপারেশনের রেজাল্ট ফিফটি ফিফটি মানে ভালো হতেও পারে না হতেও পারে তবে না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি যেটা আমার ক্ষেত্রে হয়েছে আবার অনেকের ক্ষেত্রে হতে পারে যে না ভালো হয়েছে তবে আমার যেটা মেসেজ সেটা হচ্ছে যে যেই ডক্টরের কাছেই যাও প্লাস্টিক অ্যান্ড কসমেটিক যেই ডক্টর দিয়ে করাও তোমরা একটু খোঁজ নিয়ে নিবা যে বা ডক্টরকে জিজ্ঞেস করলে বলবে যে স্যার আপনি এই গাইনো কামাস্টে অপারেশন যে মাসে যাবা লাস্ট তিরিশ দিনের মধ্যে কয়টা করাইছেন বা এক বছরের মধ্যে কয়টা করেছেন যদি উনি অনেস্টলি বলে যে হ্যাঁ আমি ঘন ঘনই করি তাহলে তোমরা ওনার কাছে অপারেশন করতে পারো তাদের কাছে অপারেশন করলে তখন তোমার রেজাল্টটা ভালো হবে আর যদি দেখো যে না উনি আসলে প্লাস্টিক অ্যান্ড কসমেটিক সার্জন বাট এই অপারেশন উনি আসলে ঘন ঘন করান না বা কেউ ওনার কাছে এই অপারেশন করে না তাহলে কিন্তু তোমাকে অবশ্যই অন্য ডক্টরকে দেখতে হবে আর একটা বিষয় যে কোনো প্রাইভেট মেডিকেল হসপিটাল বা সরকারি হসপিটালে কিন্তু জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়া দিয়ে অপারেশন করে 
আমাকে কিন্তু জেনারেল এনএসটি স্যার দিয়ে এই অপারেশনটা করাইছিল বাট আসলে আমার ডিসিশনটা পুরাই ভুল ছিল আবার ভুলও বলা যায় না কারণ আমি তখন জানতাম না এবং আমাকে কিন্তু কেউ বলার ছিল না এরকম গ্রুপ ছিল না ঠিক আছে অপারেশনের পরে কিন্তু আমরা এই ধরনের গ্রুপ করি যে যারা জানে না এই বিষয়টা তাদের যেন জানানো যায় হেল্প করা যায় তবে জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়া দিয়ে এই অপারেশন করা একদমই বোকামি হবে কারণ যেহেতু এই অপারেশনটা একদম সিম্পল সো জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়া দিয়ে দিলে শরীরের অনেক সাইড ইফেক্ট হয় যেমন তোমাকে অবশ্যই অপারেশনের পরে সাত দিন হসপিটালে থাকতে হবে জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়া দিলে শরীরের যে নার্ভাস সিস্টেমটা অনেক দুর্বল হয়ে যায় সো তুমি বাসা আসতে পারবে না অর্থাৎ তোমাকে এক্সট্রা কেয়ার নেওয়া লাগে সো কেয়ারের জন্যই তোমাকে হসপিটালে থাকা বাধ্যতামূলক এবং তুমি আসতেও পারবে না শরীর এত দুর্বল থাকে আমি পপুলারে ভর্তি ছিলাম সাত দিন এবং ওখানে আমাকে সুস্থ করতে প্রায় সাত দিন তো লাগছে প্রায় আবার বাসায় এসে প্রায় এক মাস আমাকে খুব মানে কেয়ারফুলি থাক লাগছে আমার বাবা মা আমার সবসময় টেক কেয়ার করেছে এবং জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়া দিয়ে করলে খরচটা অনেক বেশি হয় কারণ জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়ার আর একটা খরচ আছে প্লাস পরবর্তীতে সুস্থ হওয়ার মানে ওই হসপিটালে যে তোমাকে সাত দিন লাগবে সেই সাত দিনে প্রায় আট দশ হাজার টাকার ওষুধ তোমাকে খাওয়াবে ওষুধ প্লাস ইনজেকশন দেবে প্রত্যেক দিনই তোমার অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয় মানে ক্যানোলা করা হয় ক্যানোলা করে অ্যান্টিবায়োটিক করা হয় তো সব মিলিয়ে অনেক খরচ হয়ে যায় জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়ার হিসাব আলাদা আর আমার মনে হয় না যে এটা জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়া দিয়ে করা উচিত তবে একটা জিনিস আমরা সবাই জানি আমাদের যারা বড়ো বড়ো ডক্টর আছে এবং বড়ো বড়ো হসপিটাল আছে তাদের সাথে তাদের কিন্তু একটা লিঙ্ক আপ থাকে হসপিটাল যেমন ডক্টরের উপর নির্ভরশীল তেমনি ডক্টররাও কিন্তু হসপিটালের উপর নির্ভরশীল মানে একটা পারস্পরিক একটা সম্পর্ক থাকে মানে দেনা পাওনার মতন একটা হিসাব সো ডক্টররা যদি একটা জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়া দিয়ে অপারেশন করে তাহলেই কিন্তু হসপিটালে লাভ হচ্ছে হসপিটালে তুমি সাত দিন থাকছো সেখানকার ওষুধ খাচ্ছ সেখানে থাকার একটা বিল্ডিং করতেছে নর্মালি হসপিটালটা চলবে আর যদি জেনারেল অ্যানেস্থে সরি লোকাল অ্যানেস্থেশিয়া দিয়ে করে দেয় তাহলে কিন্তু হসপিটালের কোনো লাভ হচ্ছে না শুধু ডক্টর গিয়ে ওটি চার্জ দিচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা ওটি চার্জ যে কোনো হসপিটালের ওটি ভাড়া করা যায় পাঁচ হাজার টাকা বা ছয় হাজার টাকা তিন হাজার টাকা এরকম ডাক্তার ওটি নিয়ে তোমার অপারেশন করে যদি তোমাকে ছেড়ে দেয় তাহলে কিন্তু হসপিটালে লাভ হচ্ছে না সো নর্মালি এরকম অনেক বিষয় আছে তো আমি বলবো যে জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়ার আশেপাশে তোমরা যাবে না আর এই অপারেশন যেহেতু শরীরের ভিতরের কোনো বড়ো অপারেশন না সো আমার মনে হয় না যে জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়া দিয়ে এই অপারেশন করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে তবে যারা জানে না ডক্টরের কাছে গেলে ওনার ডক্টরটা করে দেয় তো পরে বুঝতে পারে আমি যেমন বুঝেছি এই হলো একটা কথা তাহলে বিষয়টা হলো যে তোমরা অবশ্যই প্রথমে দেখতে হবে যে উনি প্লাস্টিক অ্যান্ড কসমেটিক সার্জন কি না এবং উনি কয়টা অপারেশন করেছে লাস্ট মাসে বা লাস্ট ছয় মাসে বা লাস্ট এক বছরে যদি উনি ঘন ঘন অপারেশন করেন সেখানেই কেবলমাত্র তোমরা অপারেশন করবা আর অপারেশন করলেই তোমাদের অপারেশনটা রেজাল্ট ভালো হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে আদারওয়াইজ তোমরা ভালো রেজাল্ট পাবা না তো বন্ধুরা আমি আজকে আসলে বোঝাতে চেয়েছি যে তোমরা অপারেশন যারা করতে যাবে তারা যে ডক্টরের কাছে যাবে সেই ডক্টরকে কেমন হতে হবে ডক্টরের ডিগ্রি কেমন থাকতে হবে ডক্টরের এক্সপিরিয়েন্স কেমন থাকতে হবে এবং ডক্টর জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়া দিয়ে করে নাকি লোকাল অ্যানেস্থেশিয়া দিয়ে করে এটাও জিজ্ঞেস করে নিতে হবে এই কয়েকটা পয়েন্ট তোমরা জিজ্ঞেস করে নিবা যেদিন কনসাল্ট করতে যাবা এরপরে তোমরা ডিসিশন নিবা বন্ধুরা আশা করি আজকের এই আলোচনা থেকে তোমরা কিছুটা হলে উপকৃত হবা আর তোমরা কি ধরনের ভিডিও চাও বা তোমাদের মনের মধ্যে কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবা আর এর আগে যে তিনটা পার্ট দেওয়া আছে এটা চতুর্থ পার্ট সো আমি পুরো একটা সিরিজ বানাবো সো আগের পার্টগুলো তোমরা যদি দেখো তাহলে কিন্তু এ টু জেড বুঝে যাবা অর্থাৎ গায়নো কামাস্ট্রেশিয়া নিয়ে যে তোমাদের লজ্জা বা কাউকে কারোর সাথে শেয়ার করতে পারো না সেই জিনিসটা কিন্তু এই ভিডিওর মাধ্যমে তুমি পেয়ে যাবা কারোর কাছে যাওয়া লাগবে না এই ভিডিও দেখলেই তুমি এ টু জেড আস্তে আস্তে তুমি বুঝতে পারবা যে প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত কিভাবে যেতে হয় সো এটা আমার চতুর্থ পার্ট এবং পরবর্তী পার্টে পঞ্চম পার্টে আমি আলোচনা করব যে বাংলাদেশের কোথায় কোথায় এই গায়নো কামাস্ট্রেশিয়া অপারেশন হয় এবং কোথায় ভালো অপারেশন হয় এবং তারা কত টাকা করে রাখে লোকাল এবং জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়া মানে সব মিলে একটু আমি আলোচনা করার চেষ্টা করব যারা বাংলাদেশ অপারেশন করবা তাদের জন্য পরবর্তী যে ভিডিওটা দেব পার্ট ফাইভ খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে এবং যেহেতু আমি নিজে পেশেন্ট ছিলাম আট দশ বছর এই রোগে ভুগেছি এবং বাংলাদেশ একবার অপারেশন করেছি তারপরে লাস্ট ছয় মাস আগে কলকাতায় আমি অপারেশন করেছি সো 
বাংলাদেশের কোথায় কি হচ্ছে মোটামুটি আমার একটা আইডিয়া আছে এবং কোথায় সবচেয়ে বেশি অপারেশন হচ্ছে বাংলাদেশে লোকাল অ্যানেস্থেশিয়া দিয়েই কোথায় অপারেশন হচ্ছে সেটাও আমি সব সময় ফলো আপে থাকি এবং ওখানে যারা অপারেশন করছে তারা আমাকে ছবি পাঠাই সো তাদেরও আমার একটা ফিডব্যাক আমার কাছে নেওয়া আছে সো সব মিলে আমি পরবর্তী ভিডিওতে তোমাদের দেখাবো যে বাংলাদেশের কোথায় কোন কোন ডক্টর অপারেশন করে এবং কোথায় সবচেয়ে ভালো অপারেশন হয় কত টাকায় অপারেশন হয় এবং কোথায় অপারেশনটা করলে ভালো হবে এবং এর পরের ভিডিওতে পার্ট সিক্স আমি দেখাবো যে আমি যেখানে কলকাতায় অপারেশন করতে গেছিলাম সেই খানের যে অপারেশন সিস্টেম তাদের সম্পর্কে আমি বলবো তারা কত টাকা রাখে সেটা সম্পর্কে আমি বলবো এবং বাংলাদেশের চেয়ে কলকাতাতে কি ভালো হবে সেটাও আমি তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করব তো ভিউয়ার্স তোমরা ভালো থাকো আর কোনো কিছু যদি জিজ্ঞেসা থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবা আর এই ভিডিওটি ডেসক্রিপশনে কিন্তু আমার ফেসবুক যে পেজ पेजे लिंक देव आ पेज थे तुम्हारा जयन कर प्रयोजन है कथा बोलते पर अने वाले कमेंट भैया नम्बर दें आसले यूट्यूबर कमेंट नम्बर देवा कि ये आसले बोकामी ठीक है सो जर प्रयोजन फेजे पेजे जयन कर तुम्हारा एस एम एस कर ले कथा बोलते पर ठीक नम्बर नीते सो बंधुरा भलो थको आल्ला हाफिज़